வெல்கம் டு டெமி சயின்டிஸ்ட் நான் அவங்க மகேந்திரன் டிஎஸ்த ஃபேக்ஸ் வீடியோ சீரீஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் கடல் அதாவது ஓஷனை பற்றி ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பத்து சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் இதுக்கு முன்னாடி சோலார் சிஸ்டத்தை வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஓஷன் ஃபேக்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் இருபது ஃபேக்ஸ் நான் எடுத்தேன் அதில் இந்த வீடியோவில் பத்து ஃபேக்ஸ் சொல்கிறேன் பார்ட் டூவாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் பத்து ஃபேக்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த வீடியோவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள ஃபேக்ஸ் தான் இருக்கும் நம்பர் டென் நம்மளோட பூமிக்கு மேலே ஏகப்பட்ட ஆறுகள் குளங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் நிலப்பரப்புக்கு மேலே தான் இருக்கும் எல்லா ஆறுகள் குளங்களும் பட் கடலுக்கு உள்ளார பார்த்திங்க அப்படின்னா குளங்களும் ஆறுகளும் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல சயின்டிஸ்ட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு பெரும்பாலான காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து கடலுக்கு அடியில் அந்த கடலோட தரைப்பகுதியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ஐஸ் வந்து படிஞ்சிருக்கும் அதெல்லாமே வந்து சால்ட் வாட்டர்னால் உருவான ஐஸ் தான் அதில் வந்து சால்ட் வாட்டர் அந்த ஐஸுக்கு மேலே இருக்கும்போது அந்த வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஐஸ்குள்ளார கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போக ஆரம்பிக்கும் அப்படி வந்து அந்த ஐஸ் வந்து அந்த சால்ட் வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சி ஐஸ்குள்ளார சால்ட் வாட்டர் போன உடனேயும் அந்த ஐஸில் இருக்கிற சால்ட்டையும் அந்த சால்ட் வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிசால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் கரைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த ஐஸ்குள்ளே போன சால்ட் வாட்டரோட சலைனிட்டி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அதோட உப்புத்தன்மை வந்து மேலே இருக்கிற சால்ட் வாட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது உள்ளார அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி வந்து உள்ளே போன சால்ட் வாட்டர் வந்து அந்த ஐஸில் இருக்கிற உப்பை எல்லாமே கரைக்கும் போது அந்த ஐஸுக்குள்ளார வந்து குழிகளை உருவாக்கும் பள்ளத்தாக்குகளை உருவாக்கும் ஸோ அப்படி வந்து டிப்ரெஷன் அதாவது பள்ளங்களை உருவாக்குறதுனால அதுக்குள்ளார வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த சால்ட் வாட்டருங்க எல்லாமே வந்து ஓட ஆரம்பிக்கும் அது வந்து ரொம்பவே அதிக டென்சிட்டி குறைஞ்ச டென்சிட்டி அப்படின்னு வேற வேறு ஏரியாவில் இருக்கிறதுனால அதுங்க எல்லாமே வந்து ஓட ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒரு ஆறு மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஓட ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வந்து சில அடிகள் இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து சில மீட்டர் அளவுக்கு வந்து அகலம் நீளமெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டர்க்கிக்கு பக்கத்தில் வந்து ரெண்டு சி இருக்கும் டர்க்கி நாட்டுக்கு ஒரு சைடு வந்து பிளாக் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடல் இருக்கும் அட்லாண்டிக் ஓஷனில் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மெடிடேரியன் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடல் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கடலையும் கனெக்ட் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாஸ்வரஸ் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்ற ஒரு கால்வாய் தான் இந்த பிளாக் சியும் மெடிடேரியன் சியும் அந்த கால்வாய் வழியாக கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மெடிடேரியன் சி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிக செலைனிட்டி வாட்டர் அதில் இருக்கும் அதாவது அந்த மெடிடேரியன் சியில் இருக்கிற வாட்டருக்கு வந்து அதிக உப்புத்தன்மை இருக்கும் அதனால் அது வந்து அதிக டென்சிட்டியில் இருக்கும் பட் பிளாக் சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட செலைனிட்டி வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதாவது அதோட உப்புத்தன்மை ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அந்த வாட்டர் லோ டென்சிட்டி இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மெடிடேரியன் சியிலேருந்து அந்த பாஸ்பரஸ் ஸ்ட்ரைட் வழியாக அதாவது அந்த கால்வாய் வழியாக பிளாக் சிக்கு போகும்போது அடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்னால ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு அடிக்கு கீழே கடலுக்கு அடியில் ஆறு மாதிரி வந்து அந்த தண்ணி வந்து மெடிடேரியன் சீல் வந்து பிளாக் சிக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் அது வந்து அந்த தண்ணி போகுது அதே மாதிரி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் மீட்டருக்கு பர் செகண்ட் அளவுக்கு தண்ணி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பூமியில் இருக்கிற ஆறுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆறாவது பெரிய ஆறு அதே மாதிரி மெக்சிகோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கெனோட் ஆங்கிலிட்டா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஒரு சிங்கோல் இருக்குது சிங்கோல் அப்படின்னா ஒரு ஆழமான இயற்கையான உருவான ஒரு குழி அதுக்கடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளார போயிட்டு ரிசர்ச் பண்ணும்போது அங்கே வந்து ஒரு குளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது தண்ணி கடியில் அண்டர் வாட்டரில் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கடியில் ஏகப்பட்ட பாக்டீரியாஸ் வாழ்கிறதுனால அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் அப்படின்ற கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் அது வந்து வாட்டர் கூட சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகி ஹை டென்சிட்டியான லிக்யூடு வந்து உள்ளார படிஞ்சிருக்கும் அது வந்து மேலே வராது அது அதுக்கு அவுட்டரில் இருக்கிற லிக்யூடை கம்பேர் பண்ணும்போது அது அதிக டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால அது வந்து உள்ளே தேங்கி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு கலந்த லேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட ஏரிகள் அதே மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆறுகள் வந்து கடல் கடியில் ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க
நம்பர் எயிட் பொதுவாகவே கடலுக்குள்ளார நம்ம கீழே போக போக பார்த்திங்க அப்படின்னா கடலோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா சூரிய ஒளி வந்து ஓரளவுக்கு கீழே ஊடுருவி போகாது ஆவரேஜாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அடிக்கு கீழே போகும்போது ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கடல் தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் இருக்கும் சில கடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸில் கூட இருக்கும் அதுவே வந்து கடல் பகுதியில் இருக்கிற தரைப்பகுதி வரைக்கும் நம்ம கீழே போக போக வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்பவே கம்மியாகிட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் நினைப்பீங்க பட் அப்படி கிடையாது கடலோட தரைப்பகுதிக்கு மேலே இருக்கிற தண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூடாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட நானூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் மேலே அந்த தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூமியோட தட்டுக்கள் அதாவது இடத்தோட டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிறதுனால கடலோட தரைப்பகுதியில் இருக்கிற தரையில் வந்து ஒரு கிராக் உருவாகும் அதாவது வெடிப்புகள் உருவாகும் அதுலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூடான குழம்புகள் வெளிவர ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து நம்ம ஹைட்ரோ தெர்மல் வென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெரி ஹார்ட் மேக்மா வந்து வெளியே ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து ரொம்பவே ஹாட்டாக அந்த குழம்புகள் வெளியே வரதுனால கிட்டத்தட்ட எரிமலையிலேருந்து வெடித்து வெளியே வர குழம்புகள் மாதிரி அது வெளியே வரதுனால அந்த சர்ஃபேஸுக்கு மேலே இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே ரொம்பவே சூடாக இருக்கும் பட் அது என்ன தான் சூடாக இருந்தால் கூட அது வந்து பாயில் ஆகாது கொதிக்காது ஏன் அப்படின்னா கடல் கடியில் ரொம்பவே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து சூடு மட்டும்தான் ஆகும் பட் கொதிக்காது அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கடலோட தரைப்பகுதியிலேருந்து ஒரு பத்து அடிக்கு மேலே இருக்கிற வாட்டரில் எவ்வளோ சூடு இருக்குதோ அது வந்து நம்ம பூமியில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியரில் எவ்வளோ சூடு இருக்குதோ அந்தளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ வந்து அது வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கடலோட தரைப்பகுதிக்கு மேலே இருக்கிற வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் வந்து நானூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் மேலே இருக்கும் நம்பர் செவன் நம்மளோட பூமியில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் அளவில் எழுபது சதவீதம் ஆக்சிஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கடல்லேருந்து தான் உருவாகுது கடல் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடலில் ஏகப்பட்ட கடல் பாசிகள் இருக்கும் ஆல்கே இருக்கும் ஒரு வகை ஆல்கே எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைட்டோ அப்படின்ற ஒரு ஆல்கே இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தாவரம் எப்படி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் சன்லைட்டையும் எடுத்துக்கிட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் மூலமாக அது வந்து உணவை தயாரிச்சுக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே விடுதோ அதே மாதிரி இதுவும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு உணவை தயாரிச்சுக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியே விடும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எழுபது சதவீதம் ஆக்சிஜன் வந்து இந்த கடல் பாசிகள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம பூமியில் உருவாகவே உருவாகாது மீதி இருபத்தெட்டு சதவீதம் ஆக்சிஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மழைக்காடுகள்லேருந்து உருவாகுது மீதி ரெண்டு சதவீதம் ஆக்சிஜன் வந்து மற்ற சோர்ஸ்லேருந்து உருவாகுது பட் அப்படி பார்க்கும்போது கடல் வந்து எழுபது சதவீதம் ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம பூமியில் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்பர் சிக்ஸ் நம்மளோட பூமியில் அஞ்சு ஓஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது அஞ்சு கடல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த அஞ்சு கடலில் எந்த ஓஷன் வந்து ரொம்பவே வந்து யங்கஸ்ட் ஓஷன் அதாவது ரீசெண்டாக உருவான ஓஷன் எந்த ஓஷன் வந்து ரொம்பவே ஓல்டஸ்ட் ஓஷன் அதாவது ரொம்பவே முன்காலத்தில் ரொம்பவே முதல் முதலாக உருவான கடல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பசிபிக் ஓஷன் தான் வந்து ரொம்பவே ஓல்டஸ்ட் ஓஷன் பழைய ஓஷன் இந்த பசிபிக் ஓஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொடீனியா அப்படின்ற ஒரு சூப்பர் காண்டினென்ட் உடஞ்சி பிரிஞ்சதுனால பிறந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் நம்புகிறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த காண்டினென்ட் வந்து எழுநூத்தம்பது மில்லியன் இயர் முன்னாடிக்கு முன்னாடிக்கு <laughs> நம்பர் ஃபைவ் பொதுவாகவே கடல் தண்ணியை நம்மளால் குடிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா அதில் உப்பு கண்டென்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அப்படி உப்பு தண்ணி நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு ஏகப்பட்ட ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரும் பட் கடல் ஐஸ் அதாவது கடல் தண்ணி வந்து ஐஸாக ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கடல் ஐஸை நம்ம வந்து குடிக்கலாம் அதில் உப்பு கண்டென்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்காது இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து கடல் தண்ணி ஐஸாக ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் அதில் உப்பு கண்டென்ட் இருக்க தான் செய்யும் பட் அந்த ஐஸ் வந்து வயசாகுது ஏஜ் ஆகுது ஏஜ் ஆகுது அப்படின்னும் போது அந்த ஐஸில் இருக்கிற பிரைன் அதாவது சால்ட் சொல்யூஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரைன் ஒரு 
ஏன் வந்து ட்ரிங்கபிள் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அதில் இருக்கிற பிரெயின் எல்லாமே அதாவது சால்ட் எல்லாமே ட்ரைன் ஆனதுனால தான் அந்த அண்டார்டிக்காவில் இருக்கிற ஐஸ் எல்லாமே ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது கடல் தண்ணி வந்து நம்மளால் குடிக்க முடியாது பட் கடல் ஐஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை குடிக்கலாம் சிஐசிஸ் ட்ரிங்கபிள் அந்த சிஐசியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த விதமான உப்பு கண்டென்ட்டும் அதிகமாக இருக்காது நம்பர் ஃபோர் நம்ம உலகத்திலே மிகப்பெரிய லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது உயிர் வாழும் ஒரு அமைப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடலில் தான் இருக்குது அது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தி கிரேட் பேரியர் ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்திரேலியாவில் குயின்ஸ்லேண்ட் பீச் ஓரம் இருக்குது இது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து தமிழில் பவளப்பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கோரல் ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்தமான் நிக்கோபர் ஐலாண்ட்ஸில் அதே மாதிரி கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் பக்கமெல்லாம் இருக்குது இந்த பவளப்பாறைகள் அந்த குயின்ஸ்லேண்ட் பீச் ஓரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பவளப்பாறைகள் எவ்வளோ சைஸில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பவளப்பாறைகள் வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து சேர்ந்து தொள்ளாயிரம் தீவுகள் வரைக்கும் அது வந்து பரவி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு இருக்குது அதோட பரப்பளவு மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளோ பெருசாக இது வந்து இருக்குது சின்ன சின்ன அந்த பவளப்பாறைகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரிய லிவிங் ஸ்ட்ரக்சராக அந்த ஆஸ்திரேலியன் பீச்சில் இருக்குது அந்த கடலில் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த உலகத்திலே வந்து ரொம்பவே மிகப்பெரிய வாழும் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது உயிர் வாழும் அமைப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிரேட் பேரியர் தான் கடலுக்குள்ளே இருக்குது நம்பர் த்ரீ கடலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனை வகையான உயிரினங்கள் வாழுது அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு ஃபேக்ட் பொதுவாகவே பூமியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியன் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது பத்து மில்லியன் வகையான வேறு வேறு உயிரினங்கள் வாழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து மூணு பங்கு நிலத்தில் வாழ்கிறதாகவும் ஒரு பங்கு கடலில் வாழ்கிறதாகவும் சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க அதாவது எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து லேண்ட்லேயும் அதே மாதிரி அஞ்சு சதவீதம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்லேயும் அதே மாதிரி பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து கடல்லேயும் உயிர் வாழுது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த உயிரினங்களில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் உயிரினங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை வகை படுத்துவோம் இல்லை அதுக்கு பேர் வைக்கவும் இல்லை பெருசாக அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது முக்கியமாக கடலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க அதில் வந்து இன்னி வரைக்கும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டடி பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வகையான உயிரினங்கள் தான் மீதி தொண்ணூறு உயிரினங்கள் வந்து கடலில் எப்படி இருக்குது அது என்னென்னலாம் பண்ணும் அப்படின்றது இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு மர்மமாக தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மிஸ்ட்ரி மாதிரி தான் நம்பர் டூ இருக்கிற அஞ்சு ஓஷன்ஸ்லே எந்த ஓஷன் வந்து ரொம்பவே ஹாட்டஸ்ட் ஓஷன் எந்த ஓஷன் வந்து ரொம்பவே கோல்டஸ்ட் ஓஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது எந்த கடல் வந்து ரொம்பவே ஹாட்டாக இருக்கும் எந்த கடல் ரொம்பவே கோல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் ஓஷன் தான் ரொம்பவே ஹாட்டஸ்ட் ஓஷன் அதே மாதிரி ஆர்டிக் ஓஷன் தான் ரொம்பவே கோல்டஸ்ட் ஓஷன் இந்தியன் ஓஷனோட ஆவரேஜ் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அதுவே ஆர்டிக் ஓஷனில் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆவரேஜாக மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் பசிபிக் ஓஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அட்லாண்டிக் ஓஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி அண்டார்டிக் ஓஷனில் மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் பெரும்பாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல ஐஸ் இருக்கும் பட் இந்த ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வச்சு பார்க்கும்போது இந்தியன் ஓஷன் வந்து ரொம்பவே ஹாட்டஸ்ட் ஓஷன் ஆர்டிக் ஓஷன் வந்து ரொம்பவே கோல்டஸ்ட் ஓஷன் நம்பர் ஒன் ஒன்றாவது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆச்சரியமான ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற மலைத்தொடர்களில் ரொம்பவே நீளமான மலைத்தொடர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கடல் கடையில் தான் இருக்குது இதுக்கு பேர் வந்து மிட் ஓஷன் ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மலைத்தொடரோட மொத்த நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் இது வந்து கடல் முழுக்க நம்ம உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பேஸ்கெட் பாலில் இருக்கிற ஸ்டிச்சஸ் அதாவது பேஸ்கெட் பால் சுற்றியில் இருக்கிற தையல்கள் எப்படி வந்து இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து கடல் முழுக்க இந்த மலைத்தொடர்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க இது வந்து தொண்ணூறு சதவீத மழைகள் வந்து கடலுக்குள்ள ரொம்பவே டீப்பாக தான் இந்த மலைத்தொடரில் இருக்கிறதாகவும் சயின்டிஸ்ட்கள் சொல்கிறாங்க நம்ம பூமியோட தரைப்பகுதிக்கு மேலே இருக்கிற மலைத்தொடரில்